சென்னை வந்து ஒரு தனி நாடா இருந்ததுன்னா மக்கள் தொகை அடிப்படை சென்னையில் ஒரு மக்கள் தொகை தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஒரு நாடா இருந்ததுன்னா சென்னை வந்து உலகத்தில் நூத்தி பதினெட்டாவது பெரிய நாடா வந்திருக்கும் சென்னை மக்கள் தொகை வந்து ஸ்வீடன் விட அதிகம் மக்கள் தொகை நார்வே விட அதிகம் டென்மார்க் விட அதிகம் நியூசிலாந்து விட அதிகம் லெபனன் விட அதிகம் பாரகுவே விட அதிகம் இஸ்ரேல் விட அதிகம் மக்கள் தொகை இருக்கிறாங்க சென்னை விட அப்போ அதெல்லாம் அப்ப எவ்வளவு செய்யறாங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க மழை வருது அந்த மழையை கடல்ல விட்டுட்டு கடல்ல இருந்து தண்ணி எடுக்கிறாங்களாம் சென்னையில் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் அதையெல்லாம் தொண்ணூறு விழுக்காடு கடல்ல அமைச்சு விட்டுடுவாங்களா கடல் டிசாலினேஷன் பிளான் எடுத்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி அதுல பத்து இருபது பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்கி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மெயின்டெனன்ஸ் ஆண்டு தோறும் இதெல்லாம் ஒரு அசிங்கம் அதெல்ல இதுவரைக்கும் உலகத்தில் எங்கேயுமே டிராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ்ல டிசாலினேஷன் பண்ண போட மாட்டாங்க ஒரு டெசர்ட் கண்ட்ரீஸ்ல மழை இல்லாத கால இஸ்ரேல்னா இஸ்ரேல் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை வருது துபாயில துபாயில வந்து முப்பது மில்லி மீட்டர் மழை வருது இங்க ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை இருக்கு இதெல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு போலாம் எவ்வளவு செஞ்சிருக்கலாம் தமிழ்நாடுக்கு வந்து எங்க கிட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் விட்டு பாருங்களேன் அதுக்கு மேல வேண்டவே வேண்டாம் ஐந்து ஆண்டு காலம் எங்க கிட்ட கொடுங்க தமிழ்நாடு கொடுங்க அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் எங்களால திட்டம் போட முடியும் யார் வந்தாலும் இந்த வேற திசை மாற முடியாது இப்ப நான் ஐந்து ஆண்டு காலம் அமைச்சரா இருந்த மத்திய சுகாதாரத்துறை நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் ஒரு திட்டம் ஏப்ரல் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தொடங்கினேன் என்ன என் பத்து மாதம் ஆட்சி எனக்கு வந்து பிளான் பண்ணி திட்டம் போடுறது இன்னைக்கு எந்த அடுத்து குலாம் நபி வந்தார் ஹர்ஷ்வர்தன் வந்தார் நட்டா வந்தார் யார் வந்தாலும் அந்த திட்டம் தான் தொடர்ந்து அதில் ஏழு லட்சம் ஆஷாக்கள் நியமனம் பண்ணிருக்கோம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக சுகாதார செவிலியர்கள் ஏழு லட்சம் ஏழு லட்சம் கிராமங்கள் இந்தியாவில் ஏழு லட்சம் ஆஷாக்கள் நியமனம் பண்ணிருக்கிறோம் இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அல்ல இன்னைக்கு அந்த நான் கொண்டு வந்த திட்டத்தினால இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய குழந்தை இறப்பு விகிதம் இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு பத்து ஆண்டுகளில் குறைஞ்சிருக்கு தாய் இறப்பு விகிதம் மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் ஐம்பது விழுக்காடு குறைஞ்சிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் வேற இந்திய உலகத்தில் எப்படி நடக்கிறது இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்காரோ நம்ம நான் கொண்டு வந்த திட்டம் ஏன்னா நான் இது என்ன பெருமையான சொல்லிப்போம் எனக்கு அதுதான் எனக்கு முக்கியமான திட்டம் அந்த திட்டம் நான் இருக்கிறப்ப அமைச்சராக இருக்கிறப்ப அந்த திட்டத்தினா நான் தினம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா ஐ யூஸ் டு பிரீத் ஐ யூஸ் டு ஈட் ஐ யூஸ் டு லிவ் தஸ் ஐ யூஸ் டு ஸ்லீப் வித் ஸ்கீம் நேஷனல் ரூரல் அந்த அளவுக்கு என்னையே ஒன்று அர்ப்பணிச்சுட்டேன் அந்த திட்டத்துக்காக ஆனா ஐந்து ஆண்டு காலம் அமைச்சரா இருந்த நேரத்தில் நான் வந்து அரசியல்வாதியே நான் செயல்படல ஒரு அதிகாரி இப்போ வந்து நான் செயல்பட்டேன் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் யார் கொண்டு வந்தாருன்னா தமிழ்நாடு கலைஞர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க எனக்கு அப்போ விளம்பரப்படுறது தெரியல எனக்கு இன்னைக்கு தமிழ் இந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு மாநிலங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு வெற்றிகரமா ஓடிட்டு இருக்கு சமீபத்தில் நான் வந்து இப்போ ஜெனிவா போயிருந்தேன் அங்க ஒரு டாக்டர் அங்க ஒரு கான்பரன்ஸ்க்கு அந்த இதுக்கு வந்த டாக்டர் அவர் வந்து என் கையை பிடிச்சி டாக்டர் டிட் யூ பிரிங் தி எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ் இன் இந்தியா ஐ ஐ ஐ திங்க் யூ டிட் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் எனக்கு அப்போ உலக அளவில் வந்து இந்த திட்டம் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆம்புலன்ஸ் இருந்தது அந்த ஆம்புலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா போன் பண்ண ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு போவோம் அப்படியே அந்த தூக்கி போட்டு அப்படியே அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் தூக்கி போடுவாங்க அவ்வளோதான் ஆம்புலேட்ரி கிடையாது டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளா இருந்தது இப்போ அந்த ஸ்கீம் ஃபைவ் சிகிமா சிக்ஸ் சிகிமா சாஃப்ட்வேர்லாம் போட்டு நூத்தி எட்டு உயிரை காப்பாற்றிட்டு அதிகமாக போன் பண்ணுறது அந்த ஆம்புலன்ஸ் ஒன் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் எதுக்குன்னா மெட்டர்னிட்டி கால்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த கால்ஸ் மெட்டர்னிட்டி பேரு காலத்தில் தான் அடுத்தது தான் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் நம்ம ஆக்சிடென்ட்ஸ் பண்ணு அதெல்லாம் நல்ல ஒரு திருப்திகரமாக இருக்குது அதனால் இப்படியெல்லாம் நல்ல திட்டங்கள் தமிழ்நாடுக்கு நல்ல உறுதி